mon clavier il déconne un peu. Là, c'est rouge. Donc, à partir de maintenant, tout est enregistré. Faites gaffe. Donc, chaise base. Donc, on va le faire rapidement. Ça peut être utile. Donc, comment récupérer les parties sur, euh, sur chess.com qui est un. C'est. Je le rappelle, vous, vous le savez et, et, pertinemment. J'ai dit mille fois. On ferait que ça. Vous jouez en semaine. On récupère le mercredi les parties. On ferait que ça à, à longueur de vie. C'est l'exercice le plus productif. Parce qu'on voit les trois moments. S'il y a les trois moments, c'est-à-dire l'ouverture, le milieu de partie, là. La, la finale, d'accord Donc, on va sur chess.com. Tout ça, c'est sûrement bon. On va le refaire. Donc, on va sur chess.com. On rentre dans chess.com. Bon, là, j'ai gagné du temps. On va dans jouer. Archive, en bas à droite, là. Pou, 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 pou. Ça enregistre. Archive. Par exemple, vous voulez envoyer les parties à votre professeur pour analyse. Que ce soit une partie. Celle-là ou celle-là. D'accord Soit toutes les parties. Ici, la flèche en haut, télécharger, ça va dans le dossier téléchargement ou download, téléchargement en anglais. Vous allez dans votre messagerie, vous allez dans votre messagerie, pardon. Donc, vous envoyez ça à votre professeur. Là, là, message ici. Ça rame un peu. Ah non C'est mon petit coup de Oui, mais il ne faut pas se satisfaire d'une évaluation. Toutes les parties sont analysées. Toutes les parties sont analysées. Pour analyse, pour analyse. Alors, je continue le truc. Après, je répondais à, à Louis à ce que tu dis. Euh, parce que c'est bien ce que tu as dit, mais je ne suis pas certain quand tu es loin que ça enregistre. Ça a été intéressant de l'enregistrer. Donc, pour analyse, euh, voilà. Donc, on, on va en plus jointe. Ici. Ça rame un peu. Alors, pièce jointe. On va récupérer téléchargement chess.com ici toutes les parties sont là on envoie merci pour, <rire> pour les analyses les abalises on s'en fout là on envoie on lance cette chaise base qui est un gestionnaire de base de données pour gérer rechercher analyser des parties donc on arrive ici sur chess base ici c'est chess base 10 on fait fichier Ouvrir, c'est tout simple. Même vous, hein, vous pouvez le faire. Vous téléchargez vos parties sous Chesba parce que pour les analyser, les commentaires, etc., c'est beaucoup mieux. Hein, ça n'a rien à voir. Donc, les parties sont dans téléchargement ici, ouvrir, et vous avez toutes les parties qui sont là. Alors, ici... Vous avez par exemple la première partie, il y, a, il y en a quand même un paquet, il y en a... Ça, ça c'est super. Après, on récupère la partie, on, on, on clique, double clic sur la partie, vous avez toute la partie ici. Donc, si par exemple, au premier, on peut lancer l'évaluation à droite, hein, il y a déjà une évaluation qui tourne. Ça, c'est un peu le problème des, des logiciels, c'est qu'il y a des petits détails comme ça, si on ne les connaît pas, euh, c'est insupportable, ça plante. Okay. Il y avait déjà une partie analysée, donc j'avais plus la main sur euh, analyse. Donc on vient ici. Donc vous avez, par exemple ça, il n'y a plus la partie. Combien de fois on m'a dit il n'y a plus la partie Alors ici, si vous avez la souris ici, vous n'avez pas les mêmes fonctions que là. Déjà, il faut le savoir. Ici, regarde, si on fait clic droit, si de l'échiquier, etc. On peut changer les, les pièces, tout ça. D'accord Clic droit, c'est autre chose. Notation, là. Pourquoi ça va spinner voilà, notation ici. Donc, en haut à droite, en haut à droite ici, en haut à droite ici, vous avez l'évaluation qui était très importante. En haut à droite là, là. 
en haut à droite, là, l'évaluation. C'est important. Oui. Ça, si vous cliquez n'importe où, vous avez l'évaluation qui tourne et qui donne l'avantage. Bon, il y a le problème, c'est quoi C'est que ça va vous donner avantage blanc ou avantage noir, mais ça ne va pas vous donner les raisons. D'accord Heureusement, sinon, on n'aurait plus d'élèves. Là. Non. Euh, euh, donc voilà, ici, si par exemple au 21e coup, il y a eu A4 qui a été joué, et on pense, je joue un coup au hasard, hein. on joue à F4, on prend la souris, dans la partie, j'avais hésité entre A4 et F4, et on voudrait savoir évidemment si ça se tient la route ou pas. Bon, cette évaluation, ça gonfle, ça, ça ralentit et le système. Bon, bon. Là, et ça va vous donner... Euh, la ligne. Si vous voulez savoir, je ne sais pas pourquoi ça, ça rame. Si vous voulez savoir, euh, euh, si vous voulez savoir euh, si le coup tient la route ou pas, vous lancez l'évaluation ici et vous voyez ce que ça donne dans cette position F4. D'accord Et vous avez l'évaluation qui tourne là. D'accord Avantage noir important, moins 61. Si par exemple la ligne, vous, vous voulez la mettre dans la partie, cette ligne d'analyse, toute la ligne d'analyse, faites clic droit et vous faites copier dans la notation. Mmh. Installe-toi, Pierrette. Mmh. D'accord Si vous voulez rentrer, rentrer du commentaire, vous cliquez sur le coup d'Amesen. Vous double-cliquez et vous avez... On va virer l'évaluation qui casse les pieds. Mon ordinateur rend là. là. Non, on va virer l'évaluation de Sarah. Non, Bonjour bien Pierrette. Bien. Ici. Là. Ici, peu importe. Là. Si vous voulez rentrer du commentaire après un coup d'âme 7, vous double-cliquez. Vous double-cliquez. Vous double-cliquez euh, sur le coup et vous rentrez les commentaires que vous voulez. Okay. C'est important les, les commentaires. D'accord Et après, vous avez une fiche. Par exemple, Roi G2, quand je fais mes fiches, je fais synthèse. Vous êtes d'accord Et vous essayez de le faire à votre niveau. C'est-à-dire, point numéro 1. Ouais, mon, mon 1, il déconne. On a un point numéro, un point numéro 2. Euh, voilà. Voilà, un point numéro 3. Mon clé, il rend l'âme un peu, peu à peu. Donc, alors, pour, sur, sur Windows, si vous avez des problèmes de clavier, j'ai de moins en moins de facilité élocutive. Là. Donc, vous faites CTRL Windows O, la lettre O. CTRL Windows O. Et normalement, vous avez le clavier qui apparaît. Là, d'accord. La 3. Ah, peut-être que sous Mac c'est différent. Ils vont rentrer vos commentaires, etc. Vous faites ici valider. Et vous avez votre synthèse. D'accord Et ça vous fait une fiche, mine de rien. Vous rendez compte, la, vous rendez compte la, la puissance du coup C'est-à-dire, l'un des trucs fondamentaux, c'est dans la partie, j'ai joué. Par exemple, on a le noir, j'ai joué fou prendre des 5. Mais j'avais envie de jouer dame des 7. Mais la question qui est évidente, c'est quoi Est-ce que fou prend des 5 ou dame des 7 est supérieur mmh. Quel est le coup supérieur Et Vous lancez l'évaluation, d'accord Vous lancez l'évaluation, ça vous donne la, la différence. Puis il y a, a d'autres outils, on peut insérer des parties de référence. Ça, c'est pour faire des fiches. D'accord Quand on joue aux échecs une mini formation sur chess bad pirate. Quand on joue aux échecs, il faut jouer pour progresser. L'un des trucs fondamentaux aussi pour progresser, c'est jouer en compétition et si possible, 100 ou 200 parties par an. Une partie, une partie, ça prend un samedi après-midi ou un dimanche après-midi. Donc vous dites, mais comment je peux faire pour jouer 200 parties par an Je n'ai pas que ça à foutre. Quand vous analysez une partie comme ça, d'accord, presque à chaque coup, vous avez deux ou trois possibilités. Non ouais, ouais. Presque à chaque coup, il y a deux ou trois possibilités. Ouais. On est obligé d'en choisir un, deux coups, mais il y en a, y en a deux, deux. Donc en fait, si vous faites, si vous avez un, au 17e coup, trois possibilités, que vous envisagez les trois coups, d'accord Avec évaluation, commentaire, etc. C'est comme si vous aviez joué trois parties. trois parties au 17e coup. Mais si on fait ça à chaque, 
à chaque coup, ça peut faire 50, 60, 70, 80 parties en une fiche qui coûte peut-être une heure ou deux d'analyse. D'accord Eh bien, en deux heures, vous allez jouer 100 parties, 200 parties, etc. D'accord C'est pas rien le travail de fiche. Ce qu'il y a de fabuleux aussi, c'est que quand on a du moment à soi, un après-midi, un week-end, ma femme est partie au balayeur avec son amant ou avec ses copines, etc. On dit, bah, c'est cool, bonne limonade. J'ai un week-end pour, pour travailler. D'accord Ne vous installez pas dans, 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 dans le pseudo. Ouais. Ne, vous, ne, vous, ne, vous, ne vous installez pas dans le pseudo travail. Bloquez des moments. Le, le premier pas pour travailler, c'est bloquer un moment. Vous dites à, à, à vos épouses, mari, euh, enfants, petits-enfants, vous dites le samedi de, de 13h30 à 18h, lâchez-moi. Sauf attaque nucléaire, d'accord Okay, et vous travaillez. Quand on fait des fiches comme ça, quand on fait des fiches comme ça, c'est là, en fait, de nombreuses parties, vous vérifiez les coups s'ils tiennent la route ou pas. D'accord Le seul problème pour vous, c'est quoi, pour des élèves débutants C'est l'autonomie. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce coup Pourquoi le coup est supérieur Pourquoi le coup est inférieur Il faut bien se dire que, même si ce que vous dites est plus ou moins à côté de la plaque, d'accord Vous avez essayé, vous avez travaillé. Vous avez travaillé. Après, à force, à force de travailler, vous serez de plus en plus autonome. La réalité, c'est que si après vous avez maîtrisé de chaise base et que vous êtes organisé au niveau de la méthode de travail, en fait, vous n'avez plus besoin de, je ne devrais pas le dire, mais vous n'avez plus besoin de cours, hein, vous êtes complètement autonome. D'accord Quand il enregistre, on travaille un peu pour mettre un titre. Alors, quand on enregistre la partie, ici, elle est déjà enregistrée la partie. Si vous voulez la remplacer, c'est un peu comme enregistrer sous, vous faites euh, ici, là. Là. Remplace la partie chargée. Remplace la partie chargée. Bon. Donc, on fait comme ça. Hein. Et là, si tu veux changer un nom ou quoi que ce soit, tu changes là. Blanc noir. Blanc noir, tu changes tout ce que tu veux. La date, tu changes tout ce que tu veux. le classement et l'eau. Mais même blanc, je peux mettre le titre là, à la place si de tu blanc. Veux, ou là, ou là. Oui, ben, c'est ce que je fais. Je, je, y a, y a, je pensais trouver euh, titre, euh, appellation. Si tu, si tu, non, non, non c'est Tu as aussi commentateur, équipe, etc. Ouais, donc tu veux. Ouais, c'est là. D'accord Ok. Bon, ça, sur Chessban, on pourra en reparler. Euh. Par exemple, il y a des trucs surpuissants sur Chesba qui sont éminemment séduisants. En fait, quand on fait une recherche, quand on est sur la page d'accueil, la recherche, c'est ça. Vous voyez ici en haut à droite. Là, vous voyez l'échiquier. Mmh. En fait, quand on clique dessus, c'est qu'on va interroger la base de données qui est là. Mega database 2021. On est à 7 668 578 parties. C'est que ça, en fait. D'accord si par exemple vous voulez euh, ou autre, si vous voulez par exemple toutes les parties avec C4 et C5, vous faites simplement référence ici et ça va chercher toutes les parties dans la base qui ont été jouées sur C4, euh, C5. Je ne sais pas ce qu'il a mon ordinateur, il rame en ce moment, c'est insupportable. Et ça va, on va attendre un petit peu, préparer recherche. Peut-être que c'est l'enregistrement qui rame les... qui rame les schbunds. Oui, oui, il faudrait... Il y a des petits logiciels qu'on peut télécharger, hein, qui permettent de vider la, vider la mémoire vide sans éteindre l'ordinateur. Donc là, voilà, ici, ça on a 3% d'interrogation de la base. On a 8%. Et vous voyez que c'est classé. C'est-à-dire que dans cette position, le coup le plus fréquemment joué, c'est cavalier F3. Non, pardon, KSC3. D'accord, on n'est qu'à 16% de consultation de la base. Je ne sais pas pourquoi ça rame. Je pense que c'est OVS qui, qui je bounce. Et après, toutes les parties vont s'afficher vont ici. Et vous pourrez consulter. D'accord Bon, coupons ça. D'autres outils, si vous êtes vraiment intéressé, il y a des, des tutoriels et il y a des formations en chess base que j'organise régulièrement. Un truc ultra puissant, vous rentrez dans la base, là c'est consulter la base, d'accord Et là, on rentre dans la base, on double clique dessus, c'est pénible cet ordinateur. Là. On est dans la base. Il y en a 7 668 000 et vous avez euh, toutes les parties qui sont là. Alors, ici, vous avez une icône ici qui est très importante. Vous la voyez avec un petit entonnoir, un petit entonnoir. Là. Là. Alors là, c'est le, 
le, le moment important de toute base de données, c'est récupérer de la donnée. Si vous avez un chef d'entreprise, il va vous dire quoi Par exemple, Pierrette, c'est la secrétaire. Le chef d'entreprise va lui dire, Pierrette, ma chère Pierrette, les enfants vont bien Les petits-enfants, ça va Le chat, ça va Et il va te dire à un moment donné, ma chère Pierrette, j'aimerais bien voir toutes mes clientes de Berlin qui ont 85 ans et qui ont acheté tel type, et qui ont acheté tel type de lunettes en telle année, etc., dans la fourchette de prix. On appelle ça des champs, en fait. On appelle ça une requête. On interroge... On... On interroge, la, on interroge la base de données. Ça peut être par joueur, toutes les parties de Kasparov, mais qu'il a joué sur telle ouverture, telle année, tel tournoi. On rend tout ce qui nous intéresse. Donc là, on voit les noms, prénoms, les noirs, même par classement Hello, et les années, par code éco, etc. Mais il y a un truc qui est ultra puissant, c'est par exemple avec les blancs, on va marquer victoire blanc, vous êtes d'accord Là, c'est victoire noir. Toutes les nulles. On va marquer toutes les victoires blanches et on va aller dans position. Il faut toujours mettre les blancs en bas. D'accord Par exemple, souvent les noirs, ils ont joué les pions ici. Toujours les blancs en bas. Hein Sinon, ça ne marche pas. Et il y a un trou ici. D'accord Alors nous, on est dans notre anglaise, on est là avec un cavalier là. On va mettre comme une structure anglaise pour retrouver des parties compatibles. D'accord Et en fait, j'aimerais bien... Je, dis, je suis en train de dire quoi là je voudrais avoir toutes les victoires blanches sur ce type de configuration. D'accord Donc on fait valider. En restant tombé les autres pions. Peu importe. Peu importe. Ça peut être qu'un pion. Hein. On met qu'un seul pion sur le circuit, ça vous sortira. D'accord Alors ici, il y a déjà, on est à 5% de consultation de la base, on est déjà à 1400, donc on va arrêter. Alors ça, après, c'est plus ou moins compatible et on, après, on peut consulter. On peut consulter les parties. Voilà. D'accord Et on voit bien qu'on a notre angle. Ah, on aurait pu mettre une anglaise de centrale, ce qui est le cas ici. Oui. D'accord Et on voit bien qu'il y a un trou ici. Parce que les noirs n'ont pas pu contrer cette case-là. Évidemment, l'intérêt, c'est quoi C'est de voir comment les blancs ont exploité le trou. S'ils l'ont exploité. Après, on peut faire des dossiers, mettre toutes les parties dedans. On peut voir après, on consulte simplement comme ça. Peut-être, voilà, par exemple, ici, installe. Ah, D'un seul coup, il y a un pion là, ça bon, c'est autre chose. Consulte. Non, là, c est, c est, je suis allé vite, on ne peut pas euh, évidemment tout maîtriser. Hein. C'est pour vous simplement vous donner un petit aperçu de, de ce qu'on peut faire avec euh, cette base. Donc, au niveau des révisions euh, durant les vacances, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ce que vous pouvez faire, c'est. Et pourquoi attendre les vacances d'ailleurs Faites ça à longueur d'année. Donc, vous allez sur. Euh, Là, vous allez sur chess.com ici et vous jouez. Je ne fais que répéter, il y a Pierrette qui vient d'arriver. Vous jouez en variant les cadences. Vous n'avez jamais fait du 5 minutes. Non, vous déconnez. Faites du 5 minutes. Faites du 3 minutes. Ça va être plus ou moins... Ça va être plus ou moins... Ça va être plus ou moins n'importe. Non, c'est simplement pour travailler le cerveau dans des dimensions. Ouais. L'erreur que commet Georges ici, c'est qu'il pense à la victoire. Il ne faut pas penser victoire ou défaite, il faut penser travail. Ouais. D'accord C'est, je joue en trois minutes. Je, je reconnais, c'est ultra violent quand je redis ça. Hein. Je n'ai pas dit violent, c'est ultra violent. Mais au moins, d'accord, on travaille le cerveau dans des dimensions autres. <rire> d'accord Donc ça, c'est l'intérêt de jouer. J'ai montré comment on récupère, les, on récupère les parties. Si vous voulez maintenant travailler... Vous avez un, un site qui est très bien pour travailler la tactique ou Chess Tempo. Où les, ce qu'il y a de bien dans Chess Tempo, c'est l'interface est très claire et le, le math et la tactique, c'est mélangé. D'accord On fait ça pendant 10 heures. C'est plus facile le math, non Il y a des sites où c'est séparé, on va le voir, on va le voir. Math, tactique. Pourquoi c'est mieux quand c'est séparé On sait ce qu'on recherche. On sait ce qu'on recherche, joliment dit. Euh, quand c'est mélangé. Parce que je suis en situation réelle. Euh, donc oui. 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 Je ne connais pas. Mais comme souvent, allez, dans, dans Chastapo, il y a quoi il y a, il y a 15% de, de maths et puis en gros, euh, 75% de. Je pourrais pas de, dire. De, de, c'est mélangé. De tout, ce que je, tout ce que je peux dire, c'est que c'est mélangé. Le problème de Chastapo. Et moi, j'aime. Euh, 
Par contre, chez Spincom, a, au niveau tactique, il y, y a quelques positions. Après, c'est payant, je crois. Hein. Moi, tous les sites que je vous donne, c'est gratuit. Donc, chez ouais, ouais, ouais. Tempo, après, posez toutes les questions, il n'y a pas de souci. Ce qu'il y a de bien, c'est que le, le, le trait est précisé, le cavalier est blanc, donc c'est au blanc de jouer. On peut continuer les parties. Et le bon côté, on vient de le dire, c'est que le mat et la tactique, c'est mélangé. On ne va pas vous dire si un mat ou si un. un, 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 un ça, bouffaisant. Bouffaisant. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on peut les continuer les parties. Hein. Voilà, c'est un joli mat du crochet. C'est un joli mat du crochet. Bon, suivant. Donc, euh, ah, c'est l'entraînement tactique, ça. Ouais. Bien, ça. Alors, ici, on fait, ici, c'est dame prend échec, échec, échec et mat. On est d'accord Ok Bon, là, c'est du mat, on va essayer de trouver une autre solution. C'est-à-dire, les parties, on peut les continuer. Là. Bon, je pense que ça, ça fait ça, échec et mat. Bon, s'il y a de la tactique, on peut continuer les parties. Ça, c'est pratique. L'interface est claire. Le mauvais côté de Chess Tempo, c'est le mauvais côté des bons côtés. C'est que c'est mélangé. Parce que pour un joueur très débutant, c'est très compliqué la tactique. C'est beaucoup plus simple à mat. Parce qu'on va vous dire mat en 1, mat en 2, mat en 3, mat en 4. Mais la tactique, est-ce qu'il y a un plan à gagner une pièce Donc quand on est très débutant, on peut aller sur un autre site qui est Gmail. Idea Chess, je suis fatigué. Idea Chess, c'est là. Alors le grand, il y a un. Bon, ça a été fait par... Euh, bon, ça, donc vous allez sur Google, il y a la chaise, mais ouais. c'est gratuit, totalement gratuit. Ça a été fait par des ingénieurs, donc il ne faut pas trop leur en demander à ces gens-là. Donc, déjà, on ne précise pas qui a le trait. Le seul intérêt... Alors, ici, les pièces, vous voyez, ça, ça, ça se met en clair, ça s'illumine. Ça veut dire que c'est les traits au blanc. Après, le repère, c'est 1 et 2, en bas, c'est au blanc joué. Ils auraient dû mettre un cavalier là, un moi, un... pourquoi ne pas le faire mais enfin, Je vous dis, ce sont des ingénieurs, il ne faut pas trop leur demander. Donc, non, mais pourquoi faire Après, l'autre truc de psychopathe, c'est les coordonnées qui sont très très petites, même pour des jeunes. D'accord. Le bon côté, c'est que c'est mélangé. Regardez, ici, vous avez échec et mat et tactique. Le bon côté, c'est que ce n'est pas mélangé, pardon. J'ai dit mélangé Le bon côté, si vous ne faites que du mat, là, mat en 1, mat en 2, mat en 3, mat en 4, en bas. Vous êtes d'accord Ok, ça, c'est pratique. C'est confort. Mat en 1, mat en 2, mat en 3, en tout cas. Si vous faites de la tactique, vous basculez sur tactique. En plus, il y a de la pub si vous voulez partir au, ba au Balea, etc. Et sur quel site hein Idea Chess. Mais je vous enverrai un, un lien après si vous voulez. Idea Chess. D'accord Ok Ça, c'est pratique. Sur, vous avez un autre site qui est très bien aussi, c'est Lead Chess pour jouer, pour travailler. Très bon site, Lead Chess. Hein. Chess Tempo, c'est certainement la Rolls Royce des sites. Les chess, il y a assez beaucoup, beaucoup de choses. Ça s'appelle comment, les L-I-C-H-E-2-S. -E 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 Alors ici, on en parlait tout à l'heure, quand on arrive sur les parties pour jouer et non pas pour travailler. Patrice, j'enverrai un lien après. Regarde, c'est mieux. Ça, c'est les chess. Ici, ici, tout simplement, on peut faire personnaliser aussi, Georges. Hein. Non, personnel. Ici, simplement, si vous cliquez là-dessus, c'est parti en 10 minutes et 5, le plus 5, c'est 5 secondes par coup. C'est-à-dire qu'on vous rajoute 5 secondes à chaque fois que vous jouez. Et, et tu joues contre quoi contre un ordi, Là, c'est une minute. Contre, tu joues contre un ordi, là, ou quoi contre, 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 des, contre des humains. Ah, ça, je ne pas. Et là, il y a jouer contre l'ordinateur, jouer avec une amie, créer une partie.